हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम करेंगे टेंथ क्लास चैप्टर नंबर ट्वेल्व के नेक्स्ट क्वेश्चंस पिछली वीडियो में हमने पेज नंबर 200 एंड 202 के क्वेश्चंस किए थे तो आज हम करेंगे पेज नंबर 209 के क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक के तो शुरू करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओन वट फैक्टर्स डज द रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड कौन कौन से फैक्टर्स पे रजिस्टेंस ऑफ सम कंडक्टर डिपेंड करती है ये हम चैप्टर नंबर ट्वेल्व इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं एन बुक का तो रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की होती क्या है पहले हम उसकी बात करते हैं रेजिस्टेंस इज द ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर किसी कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो करता है तो कंडक्टर उसे क्या करता है अपोज करता है उस ओपोजिशन को फ्लो ऑफ चार्ज को ये अपोज करने की अबिलिटी को हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस तो किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी तो फर्स्ट इज द लेंथ ऑफ दी कंडक्टर जितनी ज़्यादा कंडक्टर की लंबाई होगी उतनी ही ज़्यादा वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा टू दी फ्लो ऑफ दी चार्ज सेकेंड इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर मीन्स के वायर जो है वो पतली है या मोटी है इस पे डिपेंड करेगी उसकी रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर मीन्स अगर वायर मोटी है मीन्स थिक वायर है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी बिकॉज उसका एरिया ज़्यादा होगा एरिया ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस कम होगी अगर वायर पतली है मीन्स थिन वायर है तो उसका एरिया कम होगा एंड रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी सो so, इस तरीके से रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स पोन दी एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर थर्ड इज द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर वो किस मटेरियल से बनी हुई है लाइक like, जैसे अगर सिल्वर से बनी हो तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस कम होती है कॉपर की थोड़ी रेजिस्टेंस सिल्वर से ज़्यादा होती है सो so, इसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो सिल्वर से ज़्यादा हो जाएगी सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड करता है कि उस मटीरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जैसे जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं तो उसकी रेजिस्टेंस की होती है बहुत ज़्यादा होती है उनकी रेजिस्टेंस क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है तो मटेरियल में जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उतनी कम उसकी रेजिस्टेंस होगी बिकॉज उतना ही जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा फोर्थ इज़ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर अगर कंडक्टर का टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी और अगर हम कंडक्टर के टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी एक्चुअली में वायर में ये जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं साइज में बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स वो जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकते हैं बिकॉज इनके साथ इलेक्ट्रॉन्स का ड्यूरिंग दी फ्लो क्या होता है कुलीजन होता है वायर्स में फ्लो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करते वक्त रास्ते में जो ये पॉजिटिव आयन्स हैं उनके साथ इनका कुलीजन हो जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं अंदर तो इसी को हम क्या बोलते हैं रजिस्टेंस तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करंट फ्लो मोर इजली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर क्या करंट थिक वायर से इजली फ्लो करेगा या फिर थिन वायर से ऑफ सेम मटीरियल वैन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स एंड इसका रीजन भी बताना है करंट फ्लो मोर इजली थ्रू थिक वायर बिकॉज थिक वायर से करंट इजली फ्लो क्यों करेगा बिकॉज थिक वायर की रजिस्टेंस क्या होती है कम होती है और थिन वायर की रेजिस्टेंस क्या होती है ज़्यादा बिकॉज एज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर जिसका एरिया ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम तो करंट इजली फ्लो करेगा जिसका एरिया कम उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा और करंट जो है वो डिफिकल्टी से फ्लो करेगा इजी नहीं फ्लो करेगा तो रजिस्टें करंट जो है इजली फ्लो किससे करेगा थिक वायर से ड्यू टू इट्स लो रजिस्टेंस एज रजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दी कंडक्टर तो रेजिस्टेंस कंडक्टर के एरिया पे डिपेंड करती है थर्ड क्वेश्चन इज लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कॉन्स्टेंट किसी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की रेजिस्टेंस मान ली हमने कॉन्स्टेंट है वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेज टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिक्रीज करके हाफ वैल्यू कर दी है उसकी What change will occur in the current through it? 
करंट पे क्या असर पड़ेगा तो इसके लिए काम में आता है हमारे ओम्सला ओम्सला ने क्या बताया था कि V इज प्रपोर्शनल टू दी I पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दी करंट फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर प्रोवाइडेड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मीन्स रजिस्टेंस कॉन्स्टेंट अगर रजिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दी करंट करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे के प्रपोर्शनल होते हैं सो so, अगर हम करंट थ्रू दी पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर रहे हैं तो करंट भी क्या हो जाएगा हाफ ही हो जाएगा करंट थ्रू दी कंपोनेंट विल आल्सो डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मल वैल्यू फॉर्मर वैल्यू देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ वाई आर क्वाइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलोए रेदर दैन ए प्योर मेटल प्योर मेटल से क्यों नहीं बनाया जाता क्वाइल्स को इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स की बिकॉज एलोएज क्या होती हैं पहले हम एलोएज की बात करते हैं एलोएज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स टू और मोर मेटल्स को जब हम उनकी मिक्सिंग कर देते हैं मिक्सचर बना लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं एलोए बोलते हैं केमिकली कंबाइन नहीं होती ये मेटल्स मिक्सचर होता है उसका उसको हम अलोएज बोलते हैं क्वाइल्स ऑफ टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन आर मेड ऑफ अलोए रेदर दैन ए प्योर मेटल बिकॉज रजिस्टिविटी ऑफ द अलोए इज जर्नली हायर दैन दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट मेटल्स बिकॉज मेटल से रजिस्टिविटी अलोएज की ज़्यादा होती है रजिस्टिविटी ज़्यादा होने से क्या होगा कम मटीरियल लगेगा कम मटीरियल कम अलोए लगेगी बनाने के लिए रजिस्टेंस कॉयल बनाने के लिए कम मटीरियल लगेगा बिकॉज उसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा है अगर सिमिलरली हम कोपर से बनाएंगे तो कोपर की रजिस्टिविटी कम है तो बहुत ज़्यादा मटीरियल लग जाएगा कोपर का सेकेंड इज द अलोएज हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट अलोएज छेती मेल्ट नहीं कर सकती जल्दी मेल्ट नहीं करती अलोएज तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हाई होता है अलोएज डू नॉट अंडर गो ऑक्सीडेशन एट हाई टेम्परेचर बर्न नहीं होती ऑक्सीडाइज नहीं होती अलोएज एट हाई टेम्परेचर पे रेड होट होने पे भी ये ऑक्सीडाइज नहीं होती बर्न नहीं होती अलोएज तो इस वजह से उनके टोस्टर्स में क्वाइल और इलेक्ट्रिक आयरन में उनकी क्वाइल्स बनाई जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव यूज डाटा इन टेबल ऑन पेज नंबर ट्वेंटी थ्री आपकी बुक पे एन बुक पे जो पेज नंबर ट्वेंटी थ्री है उस पर एक टेबल दिया गया है जिसमें रजिस्टिविटी बताई हुई है मटेरियल्स की ऑफ दिस बुक टू आंसर द फॉलोइंग इस टेबल को देख के आपने ये दो क्वेश्चन का आंसर देना है फर्स्ट इज द आयरन एंड मर्करी में से बेटर कंडक्टर कौन है विच मटीरियल इज द बेस्ट कंडक्टर तो आप टेबल में से पहले आयरन की रजिस्टिविटी चेक कीजिए और उसके बाद मरकरी की चेक कीजिए जब आप रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन एंड मरकरी चेक करेंगे तो आपको आयरन की रेजिस्टिविटी कुछ ऐसी मिलेगी ओम मीटर में टेन रेज टू पार माइनस एट टेन रेज टू पार माइनस एट मरकरी की कैसी मिलेगी पर आयरन की टेन है टेन इंटू टेन रेज टू पार माइनस एट है बट मरकरी की नाइन्टी फोर इंटू टेन रेज टू पार माइनस एट है तो रजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा है मरकरी की आयरन की कम है तो कंडक्टर कौन बेटर होगा जिसकी रजिस्टिविटी कम है सो आयरन इज बेटर कंडक्टर दैन मरकरी एज रजिस्टिविटी ऑफ आयरन ओम मीटर में जो रजिस्टिविटी है आयरन की वो कम है एज कंपेयर टू दी मरकरी जिसकी ये रजिस्टिविटी ज़्यादा दी गई है नेक्स्ट इज द विच मटीरियल इज द बेस्ट कंडक्टर तो आप टेबल में से वो मटीरियल देखिए जिसकी रजिस्टिविटी सबसे कम है जिसकी रजिस्टिविटी सबसे कम है एक तो आपको मिलेगा कोपर पर कोपर से भी कम वाला एक मटीरियल मिलेगा वो है सिल्वर तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर क्यों है ये बेस्ट कंडक्टर एज इट्स रजिस्टिविटी इज लीस्ट इसकी रजिस्टिविटी क्या है लीस्ट है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन एज टू पार माइनस एट ओम मीटर तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर एज इट्स रजिस्टिविटी लीस्ट है तो जिसकी रजिस्टिविटी ज्यादा होती है रजिस्टिविटी सॉरी रजिस्टिविटी का सिंबल आपको कैसा मिलेगा रो ये सिंबल है रजिस्टिविटी का रो जिसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी रजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी तो वो कंडक्टर उसकी कंडक्टिविटी उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी लेस होगी कम होगी बट जिस मटेरियल की रजिस्टिविटी कम होगी मिनिमम होगी उसकी रजिस्टेंस भी मिनिमम होगी और उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी हाई होगी तो हमारे पास बेस्ट कंडक्टर कौन कौन से होते हैं सिल्वर एंड कोपर तो मोस्टली बेस्ट कंडक्टर जो हैं वो कौन कौन से हैं सिल्वर क्या होता है चांदी जिसको हम चांदी बोलते हैं वो बेस्ट कंडक्टर है किसका हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का जनरली जो भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं वो हीट के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं बट इस केस में एक एक्सेप्शन है दैट इज़ द डायमंड 
डायमंड इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हीट का वो बेस्ट कंडक्टर है बट डायमंड इज इंसुलेटर फॉर दी इलेक्ट्रिक करंट डायमंड जो है वो इंसुलेटर है फॉर दी इलेक्ट्रिक करंट तो एक मैं आपको इसी वीडियो में एक रिलेशन जरूर बताना चाहूँगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दी रेजिस्टिविटी इन टू एल अपॉन ए वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर हमने पढ़ा था ना रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया दोनों को कंबाइन कर दिया और कंबाइन करने के बाद जब हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो यहाँ पर ये जो कॉन्स्टेंट आया उसको क्या बोलते हैं रो दैट इज द रेजिस्टिविटी तो हमने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का जिसमें हमने ये बताया था कि रेजिस्टेंस इन फैक्टर्स में डिपेंड करती है तो आप इन दोनों पॉइंट्स की बजाय एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल बिकॉज रेजिस्टिविटी फर्दर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटीरियल ठीक है तो इससे हमारे ये जो क्वेश्चन हैं टू पेज के ये क्लियर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू